കാൽ നൂറ്റാണ്ടാകുന്നു ബ്രിട്ടോയുടെ വീൽ ചെയറിലെ ജീവിതത്തിന് മരണത്തോട് സലാം പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് കൊടിപിടിച്ച് കയറിയതാണ് ബ്രിട്ടോ ജീവിതത്തിൻ്റെ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം നിശ്ചലമാവുക ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇതിലധികം എന്തു വേണം സമരം ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ തിരികെ പിടിച്ചതാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ റോഡ്രിങ്സ് നമ്മുടെ കാലത്തെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയും ഇതിഹാസവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ ആദ്യ പകുതി കേരളത്തിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു അടിയന്തിരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ക്യാമ്പസുകളിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് വേരുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എഴുപതുകളിൽ ലോകമെമ്പാടും അലയടിച്ച വിദ്യാർത്ഥി പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആവേശം കെട്ടടങ്ങിയിരുന്നില്ല പുതിയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും വെളുത്ത പതാകയുമായി വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ക്യാമ്പസുകൾ നെഞ്ചേറ്റി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സൈമൺ ബ്രിട്ടോയും ഈ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പതാകാവാഹകരിൽ ഒരാളായി ഉജ്ജ്വലനായ സംഘാടകനും നേതാവും പ്രഭാഷകനുമായ ബ്രിട്ടോ ക്യാമ്പസുകളിൽ തീപടർത്തിയ സംഘാടകനായി വളർന്നത് എതിരാളികളെ വെറുപിടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ കോളേജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാജാസ് കോളേജ് കെ എസ് യുവിൽ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ പിടിച്ചെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് മഹാരാജാസ് പലവട്ടം സംഘർഷഭരിതമായി കെ എസ് യുക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇവരെ കാണാനാണ് ബ്രിട്ടോ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊയ്ത്ത് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഞാൻ പോയി ഞാൻ കൊയ്ത്തിന് ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൊയ്ത്ത് മൂപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതി ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നോട്ട്സ് എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ആഹാരം കഴിച്ച് അരമണിക്കൂർ പാട്ട് റേഡിയോയിൽ കേട്ട് ഞാൻ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ടൊരു സിനിമ ആണ് അപ്പോൾ മാമാട്ടി കുട്ടി നമ്മൾ റിലീസ് ഡേറ്റ് പിറ്റോ തലോസ് റിലീസ് അപ്പോൾ നല്ല തിരക്ക് പിന്നെ ഇതിക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ തിയേറ്ററിലിട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ പോയില്ല നേരെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ വന്നു ലോ കോളേജിൽ വന്നു ലോ കോളേജ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ മൂഡ് കോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ അത് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറെ നേരെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മാർക്കുണ്ട് ഒരു ഭാഗം അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു എസ് എഫ് ഐക്കാരൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മാരേസ് കോളേജ് സംഘടന നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങോട്ട് പോകാം ഈ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് കൈ പിടിച്ച് വല്ല അടുത്ത് പോയാലോ ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ചത് അവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കൊളമ്പ ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വാർത്ത എഴുതി വെക്കണം അതൊക്കെ വായിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അതൊരു സംഘർഷം അവർ വളരെ ഹോളിഡേ മൂടാണ് നേരെ പാർട്ടി വസിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഈ അടി കൊണ്ട് ചില കുട്ടികളെ വിഷമിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ പോ പുറത്ത് തട്ടി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് അടിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ പറയാൻ മടി കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാർത്ത കൊടുത്താന്ന് വെച്ചു പത്രത്തിൽ ദിവസം ഇല്ല വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടില്ല അന്നൊരു വാർത്ത എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്ന് ദിനേശിനെ ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദിനേശിനെ എഴുതി കൊണ്ട് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നേരെ പ്രഭാത സ്റ്റാളിൽ വന്നിരുന്നു രോഗി അടി കൊണ്ടവരെ കാണാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ല താഴെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി മാസിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നൂൺ ഷിപ്റ്റിലെ കുട്ടികൾ ആൽബർട്ട് സ്കൂളിലെ കുറേ ഒരു പത്തിരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് അവർ കയറി വന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വകാര്യം അടിയന്തരമായിട്ട് വരണം അവിടെ സംഘർഷമുണ്ട് അവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കെ എസ് സിൻ്റെയും ഗുണ്ടകൾ തെക്കേ ഭാഗത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വന
ഞാൻ വേഗം കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ വരാതെ ഇവിടെ എം എസ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റിയുടെ വരാന്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മേശൻ മേശൻ ഓർത്തൊരു ടെലി ഒരു ടെലിഫോണാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ ബാഗുണ്ട് മഞ്ഞ ബാഗിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കഠാരയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു എനിക്കറിയില്ല എന്നെ കുത്തിയാളെ ചില എനിക്ക് ഒരു ആരങ്ങനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് പോലീസുകാരുണ്ട് പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ അപ്പോൾ എന്നെ കണ്ടത് അവൻ കടാര കയ്യിലെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ കയ്യിൽ കടാര ഉണ്ട് മേടിക്കാൻ പറയും പോലീസ് മേടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മേടിച്ചില്ല അവൻ കടാര എടുത്ത് അവൻ കുത്തു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എതിരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വരുന്നത് കോളേജ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാരേ സ്കോളേജിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചന്ദ്രസേന കുത്തു വരുന്നു ഇടതുവശത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം അവൻ മാറിയില്ലെങ്കിലോ അവൻ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് തടുക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞു മാറി ഓടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുറയിൽ നിന്നിരുന്ന രണ്ട് ഗുണ്ടകളുണ്ടായിരുന്നു അവരെനിക്കറിയില്ല ഒരാൾ ഈ കൈ കൈ ഇടത്തേലും വലത്തേലും പിടിച്ചു അതിൻ്റെ അവർ പിടിച്ച വിരലിൻ്റെ പാട് സിസ്റ്റം മറിയാണ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ വെച്ച് ബാമിട്ട് തടവി കുറേ നാൾ തടവിയാണ് അത് പോയത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ പുറ അപ്പോൾ അവർ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിടുത്തം അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് അവരെ കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് വഴിയുള്ളു അപ്പോൾ നീണ്ട തലമുടിയായിരുന്നു ഈ തലമുടിയിൽ അപ്പോൾ കത്തിയായിട്ട് വന്നിരുന്ന അവൻ എൻ്റെ തലമുടിയിൽ ജിയോമാത്ത് അവരുടെ കേസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും കൂടി ആയിരുന്നു എൻ്റെ തലമുടി കടന്ന് പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇരുന്ന് കൊടയിലും പിടുത്തം ഒപ്പം ഇരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബലം അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എന്നെ ആദ്യത്തെ കുത്തു കുത്തി അപ്പോൾ ജെയിംസ് ജോർജ് സംഘം ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു ജീപ്പ് വന്ന് അവിടെ നിന്നു ആ ജീപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിന്നിട്ട് പോലീസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു ചെയ്തു ഒരു കുത്തു കുത്തി അവൻ ഒന്നും മാറി പക്ഷേ ഇവരെന്നെ വിട്ടില്ല പോലീസ് എന്നെ രക്ഷിക്കാണ്ട് എൻ്റെ ഒച്ച കേട്ട് മോർച്ചറുടെ അവിടെ നിന്ന് എസ് എഫ് ഐ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ അവരെ പോലീസ് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇവൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും വന്നിട്ട് മൂന്ന് കുത്തൂടെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ശ്വാസകോശം കരൾ ഹൃദയം നട്ടല് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സിലെ രണ്ട് കുത്ത് ഒന്ന് നട്ടലിലും കൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലും കൊണ്ട് അതാണ് മാരകമായ രണ്ട് കുത്തായിരുന്നു മറ്റേത് അത്രയും മാരകമായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവരെന്നെ എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാലിൻ്റെ മധ്യാഹ്നത്തിൽ കെ എസ് യു മഹാരാജാസ് കോളേജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജിയോ മാത്യു ബ്രിട്ടോയെ കഠാര കൊണ്ട് കുത്തി വീഴ്ത്തി രണ്ടു പേർ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ കുത്ത് നട്ടലിന് ശ്വാസകോശത്തിനും കരളിനും അടുത്തെത്തി മറ്റു കുത്തുകൾ നെഞ്ചുഭാഗത്തെ നട്ടലിലായിരുന്നു നാലാമത്തെ കുത്ത് പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു കിരാതമായ ഈ ആക്രമണം സംഭവം കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി ഓടിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയും അന്ന് അഭിഭാഷകനുമായിരുന്ന വി കെ മോഹനനാണ് കുത്തേറ്റ് കുഴഞ്ഞു വീണ ബ്രിട്ടോയെ താങ്ങിയെടുത്തത് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ വൈകുന്നേരം ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് കുത്തേറ്റ് എറണാകുളം ആസ്പത്രിയിൽ വെച്ചാണ് അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് ആ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ സഹകൾ കലൂരുള്ള സഹകളെല്ലാം കൂടി മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആസ്പത്രിയിലെത്തി ആസ്പത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ കയറി കാണാൻ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ല സക എ പി താഴെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ താഴെ ആ കവാടത്തിൻ്റെ അവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന സീനാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടോ വളരെ അവശനാണ് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയുള്ള സമയമായിരുന്നു ഒട്ടനവധി കോൾ ക്യാമ്പസുകളിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ബ്രിട്ടോയ്ക്കും ഈ മാരകമായ കുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ദിവസങ്ങളോളം ബ്രിട്ടോ മരണത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പം രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞും വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി എന്നുള്ളത്
ഹൃദയം ശ്വാസകോശം കരൾ നട്ടല്ല് എന്നിവയ്ക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ മരണത്തെ അതിജീവിക്കുകയും പിന്നീട് പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ നിറ സാന്നിധ്യമാവുകയും ചെയ്തത് ഇന്നും അമ്പരപ്പ് ജനിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിലെ തീവ്ര ചികിത്സ ഏഴാം ദിവസം രണ്ട് കാലും തളർന്നു ഒരു പോള കണ്ണടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കുന്ന വേദന ഉറ്റവരെയും സഖാക്കളെയും കാണാനാവാതെ ബോധത്തിനും ബോധക്ഷയത്തിനുമിടയിലുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസങ്ങൾ ബ്രിട്ടോ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ജീവിക്കും എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കാലിന് ചലനശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മുതുക ഭാഗത്ത് തൊറാസിക് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മുതുക ഭാഗത്ത് പറ്റിയൊരു ഇഞ്ചുറി കാരണമാണ് നട്ടലിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചത് ഞരമ്പിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചത് ആദ്യം ഒരുവിധം ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത ശേഷമാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാലിന് ജലശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കാലിപ്പർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു മെല്ലെ 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി മോട്ടിവേഷനും ദ വിൽ ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൽ ഫേറ്റ് അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടോയിൽ പ്രയോഗിക്കാത്ത ചികിത്സാ രീതികളില്ല മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലെ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പുളിക്കനും ഡോക്ടർ സുബ്ബറാവുവും ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറും ചേർന്നാണ് ആദ്യ ചികിത്സകളും ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തിയത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവുമായി തുടർന്നുള്ള പത്തു വർഷങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും പനി വരുമായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജേക്കബ് വടക്കുംചേരിയുടെ പ്രകൃതി ചികിത്സയാണ് ഇതിന് ശമനമുണ്ടാക്കിയത് രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാടിൻ്റെ വസ്തി ചികിത്സയും ഡോക്ടർ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആയുർവേദ പരിചരണവും കഴിഞ്ഞതോടെ വാക്കറിൽ നടക്കാവുന്ന അവസ്ഥയായി ഇപ്പോഴത്തെ ശാരീരികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൽ ഡോക്ടർ ഹരികുമാറിനും ബ്രിട്ടോ നന്ദി പറയുന്നു അക്യൂ പ്രഷറും യോഗയുമാണ് ബ്രിട്ടോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടോയെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയ കെ എസ് യു നേതാവ് ജിയോ മാത്യുവിനെ ബ്രിട്ടോ പിന്നീട് കണ്ടിട്ടില്ല പ്രൊഫസർ മാത്യു ഉലകം തറയുടെ മകനായ ജിയോ മാത്യു ബ്രിട്ടോ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോന്നു ഇപ്പോൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ എവിടെയോ കഴിയുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അയൽവാസിയായ ഒരാൾക്കു നേരെ ജിയോ മാത്യു വെടിയുതിർത്ത വാർത്തയും കേട്ടിരുന്നുവെന്ന് ബ്രിട്ടോ ഓർക്കുന്നു ജീവിതം വീൽ ചെയറിലാക്കിയ ജിയോ മാത്യുവിനോട് എന്തു തോന്നുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോട് ബ്രിട്ടോയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ യാതൊരു വിരോധവും നമുക്ക് അവരോട് ഇല്ല അതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോ മാത്യു ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ ഈ വർഷം ഒരാളെ വെട്ടി വെച്ചു എന്ന് അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഞാനത് എൻ്റെ ഞാനുമായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഞാനപ്പോൾ ഒരാൾ കൂട്ടത്തിൽ എത്തോ എത്ര ആൾക്കാരെ കാണും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതൊരു ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫ് എം എൽ എ നിക്കോളാസ് റോഡ്രിങ്സിൻ്റെയും ഐറൻ റോഡ്രിങ്സിൻ്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് വടുതലയിലാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ റോഡ്രിങ്സ് ജനിച്ചത് വടുതല പച്ചാളം സെൻറ്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പള്ളി വികാരി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ് ലീഗ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടോ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പള്ളിയുടെ ചിറകിനു താഴെ പൗരോഹിത്യം പാലൂട്ടി വളർത്തിയ കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ് ലീഗിൽ അധികകാലം തുടരാൻ ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല പൗരോഹിത്യത്തോടും മതമേധാവിത്വത്തോടും കലഹിച്ച് സ്കൂളിൽ കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഘടകം രൂപീകരിക്കാൻ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ നേതൃത്വം നൽകി 
കെ എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് രൂപീകരണം ബ്രിട്ടോയെ പള്ളി അധികൃതരുടെ കണ്ണിലെ കരടാക്കി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതോടെ എറണാകുളം സെന്റ് ആൽബർട്ട്സിൽ ബ്രിട്ടോ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ചേർന്നു ബിരുദ പഠനവും ഇവിടെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി ബിരുദം കഴിയുന്നതോടെ ബ്രിട്ടോ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഉശിരൻ പോരാളിയും നേതാവുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജനാധിപത്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ മുന്നണിയിൽ ബ്രിട്ടോയും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനുമായി ജീവൻ നൽകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച് യുവാക്കൾ രംഗത്തെത്തിയ കാലം പ്രക്ഷുബ്ധമായ ആ കാലത്തിന്റെ തീവ്രത ബ്രിട്ടോയും ഏറ്റുവാങ്ങി അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ സി പി ഐ എം വടുതല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമായും ബ്രിട്ടോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇതിനുശേഷമാണ് നിയമപഠനത്തിനായി ബീഹാറിലേക്ക് ബ്രിട്ടോ വണ്ടി കയറിയത് ഒരു വർഷത്തോളം പാറ്റ്നയിൽ മിഥില സർവകലാശാലയിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ തരംഗമായിരുന്നു ബീഹാറിൽ ഉടനീളം അക്കാലത്ത് പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ താമസിച്ചും ഗ്രാമങ്ങളിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയും ബ്രിട്ടോ ബീഹാറിൽ നിന്ന് നേടിയത് ഒരായുസിന്റെ അനുഭവപാഠം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബ്രിട്ടോയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സീനാ ഭാസ്കർ കൂട്ടായെത്തി കത്തുകളിലൂടെയും സംഘടനാ വേദികളിലൂടെയും രൂപപ്പെട്ട പരിചയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് കുത്തേറ്റതിന്റെ പത്താം വർഷം വിവാഹത്തിലെത്തിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിമൻസ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സണും എസ് എഫ് ഐ നേതാവുമായിരുന്ന സീനാ ഭാസ്കർ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷമായി ബ്രിട്ടോയുടെ താങ്ങും തണലുമാണ് ബ്രിട്ടോയോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള സീനയുടെ തീരുമാനം ധീരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയായിരുന്നു ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ ബോധം തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടോ സീന ദാമ്പത്യത്തെ അനുപമമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നത് കയം എന്ന് പേരിട്ട ബ്രിട്ടോയുടെ വടുതലയിലെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അതിഥിയുമെത്തി കയ്യിനില ബ്രിട്ടോയുടെയും സീനയുടെയും മകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴു മാസം പ്രായം കയ്യത്തിന് മുകളിലെ നിലാവായി ഇവൾ പുഞ്ചിരി തൂകുന്നു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സർഗാത്മക മുഖമാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും ബ്രിട്ടോയുടെ ധിഷണാവൈഭവം ആയിരങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു വേ 
വേദനയുടെ ആഴക്കയങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്ത് ബ്രിട്ടോ വ്യാപരിച്ചത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ബ്രിട്ടോ കഥകൾ എഴുതുമായിരുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ മൃഗം എന്ന കഥയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രകാശിത സാഹിത്യ സൃഷ്ടി മാതൃഭൂമിക്കും മലയാള നാടിനും തുടർച്ചയായി കഥകൾ അയച്ചു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അവ വിളിച്ചും കണ്ടില്ല പത്താം ക്ലാസ് പിന്നിടുമ്പോഴേക്ക് മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സർഗാത്മക സാഹിത്യകൃതികളും വായിച്ചു തീർത്തിരുന്നു ബ്രിട്ടോ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠനകാലത്ത് ബ്രിട്ടോയുടെ കഥകൾ സത്യനാഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പലരെയും പോലെ ആധുനികതയായിരുന്നു ബ്രിട്ടോയെയും സ്വാധീനിച്ചത് കുത്തേറ്റ ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇടക്കാലത്ത് നിന്നുപോയ എഴുത്തിലേക്ക് ബ്രിട്ടോ സജീവമായി വീണ്ടുമെത്തിയത് നിയമപഠനത്തിനായി ബീഹാറിൽ ചെലവഴിച്ച കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഉപരോധം മാസികയിൽ ബ്രിട്ടോ ഒരു ലേഖന പരമ്പര എഴുതിയിരുന്നു ഇതാണ് പിന്നീട് അഗ്രഗാമി എന്ന നോവലായി വികസിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ദേശാഭിമാനി വാരിക ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവൽ പിന്നീട് എൻ ബി എസ് പുസ്തകമാക്കി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ അബുദാബി ശക്തി അവാർഡ് അഗ്രഗാമിയെ തേടിയെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി എട്ടിൽ ആരംഭിച്ച നോവൽ രചന നാലു വർഷം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് അഗ്രഗാമിക്ക് അൻപത് അധ്യായങ്ങൾ അറുപത് കഥാപാത്രങ്ങൾ കുത്തേറ്റു വീണതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വർഷം ബ്രിട്ടോയുടെ രണ്ടാമത്തെ നോവൽ പുറത്തിറങ്ങി മഹാരൗദ്രം മഹാരൗദ്രത്തിന് പാഠ്യം അവാർഡും ലഭിച്ചു ബോംബെയിലെ ജീവിതകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് മഹാരൗദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യം മൂന്നാമത്തെ നോവലായ നകുലിൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുപുരയിലാണ് ബ്രിട്ടോ ഇപ്പോഴുള്ളത് നോവൽ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഞാനന്ന് നോവൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വായിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നോവലാണെന്ന് വരാൻ കഴിയും പിന്നെ ഞാൻ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോവൽ ഞാൻ അഗ്രഗാമി എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വേറെ കഥകളൊന്നുമില്ല എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് കഥ പിന്നെ ഉണ്ടാവണേൻ അഗ്രഗാമിന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് പിന്നീടാണ് ഒന്നും എഴുതി തുടങ്ങണത് ഇതുപോലെ മഹാരൗദ്രം എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നെ ഒരു പേജ് പുസ്തകം മുഴുവനും മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നോവലുകൾ കൂടാതെ അസംഖ്യൻ ലേഖനങ്ങൾ ബ്രിട്ടോയുടേതായുണ്ട് എസ് എഫ് ഐയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടോ അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതതുകാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിശകലനങ്ങളാണ് പത്രങ്ങൾക്കും ആനുകാലികങ്ങൾക്കും എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾ കാലത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് പ്രതിരോമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായ ആയുധപുരയാണ് ബ്രിട്ടോയുടെ തലച്ചോറ് വീൽചെയറിലാണെങ്കിലും മലയാളിയുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമാണ് ബ്രിട്ടോ ഇപ്പോഴും നിയമസഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായി ഇക്കുറി സി പി ഐ എം നിയോഗിച്ചത് ബ്രിട്ടോയെയാണ് ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പാർലമെൻ്ററിയൻ കൂടിയായി ബ്രിട്ടോ മാറിയിരിക്കുന്നു നിയമസഭയിലെ ചർച്ചകളിലും നിയമനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിലുമെല്ലാം ബ്രിട്ടോയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സഹായമെത്തിക്കുന്നതിലാണ് ബ്രിട്ടോയുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബ്രിട്ടോ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു വികലാംഗ ക്ഷേമത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നു പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ബ്രിട്ടോയുടെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ തെളിമ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മതനിരപേക്ഷ ശവസംസ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ തൻ്റേതായ ഇടവും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ കേരളം മുഴുവൻ ഈ എം എൽ എയുടെ മണ്ഡലമത്രേ നാടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ആവലാദികളുമായി നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും ബ്രിട്ടോയെ കാണാൻ വടുതലയിലെ കയത്തിലെത്തുന്നത് തൻ്റെ അവശത മറന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസം പകരാൻ ബ്രിട്ടോ ശ്രമിക്കുന്നു മലയാളിയുടെ ചിന്താലോകത്ത് സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നിരന്തരം നടത്തുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ദുരിതകാലത്ത് 
ബ്രിട്ടോയെ മതിച്ചത് വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങളല്ല സോഷ്യലിസത്തിനും സമതയുടെ നല്ല കാലത്തിനുമായുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത അഭിവാഞ്ചയാണ് ഈ പോരാളിയുടെ ഊർജം ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ കെടുതികളും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മുന്നേറ്റങ്ങളും ബ്രിട്ടോ തുറന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നു പുതിയ കാലത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടോയുടെ മനസ്സു നിറയെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കാലങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരും എന്റെ മനസ്സില് വിടരാൻ പോകുന്ന പുഷ്പങ്ങളുടെ പുതിയ ഗന്ധം ഞാൻ ഇന്ന് മണക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മുഴങ്ങാൻ പോകുന്ന പുതിയ മണിമുഴക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ കാതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറു നേർസ്വരങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് നിറയെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും മാത്രമാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് കെട്ടടങ്ങില്ല ഇനി